Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami di presisi utama. Polda Kalimantan Timur menggelar kegiatan sosialisasi assessment center PNBP Polri Tahun Anggaran 2024 yang bertempat di Gedung Mahakam Polda Kaltim. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Karo SDM Polda Kaltim, Kabak Binkar Pro SDM Polda Kaltim, serta asesor Madya TK1 SSDM Polri. Dalam sambutannya, Karo SDM Polda Kaltim Kombes Pol Ari Wibo mengatakan pentingnya kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi aparatur negara, khususnya di lingkungan Polri dan instansi terkait di Kalimantan Timur. Kombes Pol Ari Wibowo juga menambahkan dalam kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses assessment dan pengembangan kompetensi di lingkungan Polri khususnya pada bidang PNBP. Dari kakak PNBP Polri, Polri, sejujurnya beliau yang langsung hadir. Sementara itu, Polres Purworejo menggelar upacara serah terima jabatan kasat narkoba Polres Purworejo dan beberapa kapolsek jajaran Polres Purworejo pada Jumat pagi di halaman Mapolres Purworejo, Jawa Tengah. Kapolres Purworejo AKBP Eko Sunario memimpin upacara serah terima jabatan kasat narkoba Polres Purworejo, Kapolsek Bayan, Kapolsek Bener, Kapolsek Pituruh, serta Kapolsek Bagelen. Kapolres Purworejo menambahkan mutasi ini dalam rangka tour of duty dan area sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja personel Polri sebagai jenjang pembinaan karir. Selain itu, seluruh personel Polri harus siap mengemban segala bentuk penugasan di semua lini yang membutuhkan. Tak terkecuali para perwira yang harus selalu siap jika suatu saat nanti dipindah tugaskan ke daerah. Kapolres Purworejo berharap para personel menempati jabatan baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan dapat terus melindungi, melayani, serta mengayomi masyarakat di wilayah hukumnya masing-masing. Polsek Pondok Aren, Polres Tangsel menggelar rembuk warga di lapangan bulu tangkis Kelurahan Jurang Mangu Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Kegiatan ini merupakan upaya menjalin komunikasi antara polisi dan warga agar Kamtipmas tetap kondusif. Dan berikut laporan Bripda Bismart Darius dari lokasi. Ini Polsek Pondok Aren, Polres Tangerang Selatan menggelar acara pembuka warga yang dilaksanakan di Kampung Jurang Mangu Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Dengan mengusung tema memelihara situasi yang kondusif, acara ini dihadiri langsung oleh Kapolres Tangerang Selatan dan juga Wali Kota Tangerang Selatan. Untuk mengetahui informasi yang lebih lanjut, saat ini saya sedang bersama dengan Kapolsek Pondok Aren, Kompol Bambang. Askar Sodik, Komandan, mohon izin. Ya. Komandan, untuk giat rembuk malam hari ini, apa sih tujuan yang ingin diberikan? Baik, terima kasih. Uh, acara rembuk warga malam ini adalah perintah langsung dari Bapak Kapolda Metro Jaya melalui Kapolres. Alhamdulillah, langsung dihadiri oleh Pak Kapolres dan Pak Wali Kota pun hadir serta kami dari tiga pilar. Pak Camat, Pak Dan Ramil dan saya sendiri pun bisa hadir dengan uh, 93 RT dan 13 RW seluruh jurang Mangun Timur dihadiri para lurah, Pok dari Kamtipmas, ibu-ibu kader PKK, Posyandu serta dari Citra Bayangkara. Kami berkeinginan agar tidak ada kebutuhan komunikasi antara uh, polisi atau negara dengan masyarakat. Di sinilah. Kami membangun komunikasi, koordinasi, dan kerjasama. Apa yang keluh kesah dari warga, kita bisa belanja masalah di sini. Jadi kita selesaikan secara uh, bottom up, dari bawah ke atas. Dan insya Allah akan kita akomodir. Baik, Baik kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, jadi apa yang dilakukan kepolisian dengan masyarakat? Baik, kami 
uh, berdialog santai ya, namanya rembuk warga. Kami berdialog santai. Apa yang disampaikan uh, situasi update sekarang ini, untuk saat ini yang hari ini kita bahas bagaimana uh, meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya dalam hal uh, keamanan lingkungan, saat kambling. Bagaimana mengoptimalkan saat kambling, terus bagaimana uh, mengoptimalkan RT RW sebagai miniatur negara. Jadi jangan sampai uh, seluruhnya langsung digas ke atas. RT RW tolong dilibatkan, Babinsa, Babin Kampit Mas mempunyai andil yang sangat luar biasa sebagai jembatan antara negara dan masyarakat. Terakhir komandan, harapan komandan sendiri untuk masyarakat seperti apa? Baik. Seperti yang tadi disampaikan Pak Wali Kota, Bapak Kapolres, menjaga ekosistem Kamtipmas di wilayah masing-masing itu bukan hanya tugas dari TNI Polri, ya kan? Jelas diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 1 terkait dengan masalah e, keamanan semesta. Itu TNI Polri memang sebagai e, pelaku, utama pelaku utama. Tapi ada rakyat sebagai fungsi pendukungnya. Ya, di undang di undang-undang kepolisian pun di undang-undang nomor 2 tahun 2002 pun dijelaskan dalam uh, diktum pertimbangan, di pertimbangan dijelaskan terkait dengan bagaimana polisi melakukan kegiatan kepolisian melihat kam tipmas, memberikan perlindungan, pengayam dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum. Polisi dibantu oleh rakyat. Dari, makanya polisi tidak bisa bekerja Siapa? sendiri ya. Kami butuh komunikasi, koordinasi dan kerjasama antara polisi dan masyarakat Disinilah acara rembuk warga ya. ini diadakan Artinya Betul saling menjalin komunikasi Betul. ya komandan ya. Baik terima kasih komandan sudah memberikan jawaban dan Oke. juga arahannya terkait kiat hari hmm. ini Semoga kedepannya masyarakat juga bisa baik dan juga bisa menjaga harkam tipmas baik amin amin itu yang kita harapkan siap mendatang okay, terima kasih, kasih. baik usai sudah bincang singkat kita dengan kapolsek pondok aren yang harapannya semoga masyarakat bisa lebih mengerti mengenai harkam tipmas dan cukup sekian laporan yang dapat saya sampaikan saya Bibda Bismadarius melaporkan untuk Poli TV Beralih informasi lainnya, pemirsa Polres Aceh Barat daya menggelar turnamen cabang badminton antar personel Polres dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-78 yang bertempat di Gor Area Duta Kabupaten Aceh Barat Daya. Acara ini dibuka langsung oleh Kapolres Abdia AKBP Agus Sulistianto. Selain bulu tangkis, ada beberapa cabang olahraga yang dipertandingkan antar personel. Salah satunya adalah pertandingan bola voli yang akan dilaksanakan di fasilitas olahraga komplek perkantoran Polres Aceh Barat Daya. Total klub yang akan bertanding sebanyak 62 peserta dan kategori yang dimainkan yaitu dua partai meliputi ganda putra dan ganda campuran. Khusus ganda campuran pesertanya diikuti oleh seluruh perwira dan istri. Kegiatan ini digelar untuk memeriahkan Hari Bayangkara ke-78 pada tanggal 1 Juli 2024 mendatang. Selain itu, untuk menjalin silaturahmi olahraga dan memupuk semangat persaudaraan serta persaingan yang sehat untuk mengikuti pertandingan badminton antar fungsi di Polres. Sementara itu kegiatan sowanji atau sholawat dan ngaji diselenggarakan Polres Klaten dengan menghadirkan Habib-Habib Zainal Abidin bin Segaf Asegaf bersama Majelis Az-Zahir. Hadir juga dalam kegiatan tersebut Forkopimda Kabupaten Klaten, Forkopimkam, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat Klaten. Antusiasme masyarakat Kabupaten Klaten untuk melantunkan sholawat bersama tersebut terlihat cukup tinggi. Sementara itu, Kapolres Klaten AKBP Warsono dalam sambutannya mengatakan kegiatan sholawat dan ngaji ini diselenggarakan sebagai ajang silaturahmi seluruh masyarakat Klaten. Tak hanya itu, kegiatan yang sudah berlangsung 15 putaran tersebut dimaksudkan untuk membangun masyarakat, khususnya generasi muda, agar memiliki karakter positif dan moral keagamaan yang kuat. Selain itu juga untuk silaturahmi antara ulama dan umaro bersama Polri dengan masyarakat. Saya 
Mardani SM MSI SH SST MK Wabihi nasta'in ala murdunya wadi Polres Palopo melaksanakan korve beda rumah salah satu warga kurang mampu di Kelurahan Danirako pada selasa lalu. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian acara menyambut puncak perayaan HUT ke-78 Bayangkara. Selalu hadir di tengah masyarakat memberikan pelayanan tentu menjadi poin penting bagi aparat Polres Palopo. Tak selamanya tentang kriminal atau pengurus SKCK hingga SIM. Tapi Polres Palopo juga turun ke lapangan melakukan gotong royong atau yang lebih dikenal dengan istilah keren korve. Kali ini korve berlangsung di Kelurahan Danyarako, Kecamatan Wara, Kota Palopo. Untuk lebih tepatnya di Jalan Belimbing, yang merupakan wilayah kerja Babin Kantipmas Aibtu Haji Ruslan. Adapun korve yang dilakukan berupa pengangkutan material timbunan diperuntukkan untuk bedah rumah warga yang masuk kategori miskin ekstrim. Tak hanya itu saja, Iksan hanya tinggal berdua dengan ibunya di rumah tak layak huni, di mana saat hujan turun air menggenanginya. Adapun bedah rumah tersebut terlaksana berkat kerja keras Aib Turuslan yang disambut hangat oleh Basnas Kota Palopo dan didukung Kapolres Palopo AKBP Safi Inapsikin. Dalam giat kali ini, terlihat personil Polres Palopo begitu kompak dan saling bahu-membahu dalam mengangkut material. Lantaran jarak timbunan dan rumah yang dibedah lumayan jauh, mereka menggunakan kereta menyusur lorong kecil sebelum tiba di lokasi. Terlihat sejumlah pejabat utama juga ambil bagian dalam korve kali ini sekaligus menjadi contoh bagi personil lainnya. Kabak SDM Polres Palopo menyebutkan jika korve kali ini adalah arahan Kapolres untuk dipusatkan di lokasi bedah rumah. Baik, ini atas petunjuk dari Bapak Kapolres Palopo atau BP Sapi Narkisi SIKMH. Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan kerja bakti bersama, bersama-sama dengan Camat Suara, Kapolsek dengan seluruh warga yang ada dan sama pemilik rumah program beda rumah ini insya Allah uh, kami betul-betul intens untuk mengejar target dan telah ditentukan bisa selesai tepat waktu Nah Pak, uh, dari kegiatan tadi Pak, apa sih tantangan terberatnya? Uh, tantangan terberatnya sebenarnya sih cuaca ya karena tadi pagi hujan lumayan tidak bersahabat tapi itu bukan halangan buat kami sehingga uh, target yang kita laksanakan pagi ini itu memindahkan material masuk yang kebetulan jaraknya lorong alhamdulillah bisa terselesaikan dan kita bisa lihat uh, antusiasme masyarakat beserta pemerintah daerah bersama warga yang ada kita bekerja sama bersama dengan TNI alhamdulillah bisa terselesaikan insya Allah banyak banyak terima kasih dari Bapak Kapolres yang mengusir pada hari ini alhamdulillah eh, sangat mendukung eh, pelaksanaan pedagang yang ada di Kelurahan dan Rafu. Terima kasih Polres Pelopo. Pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.